。花花，我真的觉得我好幸福，好幸福，有你，有小然，还有家人。但有的时候，我也挺担心的。害怕老天把我的幸福都收走了，傻瓜，你会一直幸福下去的。有你在我身边，我才会幸福。我就想着来一次两对情侣的约会，给他们示范一下，看看我们到底有多甜。示范？就这？亲额头干什么？测体温吗？嗯。正常情侣应该是这样。更激烈的我们也做过，是不是？花，你别乱说。你们做过什么？哎、你别听他乱说，我们什么也没做过。说话。你忘了那天在浴缸？哦，浴缸。周知斐啊，周知斐，你是这样周知斐啊？来来，跟哥喝一个。啊，好好。来，我们干一杯吧。干杯。嗯。周知斐，大学开始这么多女孩对你投怀送抱。你眼睛眨都不眨一下，我一直以为你修仙呢，没想到我有生之年还能见到你坠入凡尘的一面。花花，姐姐敬你。哈哈，感谢你拯救我们三世轮回、从未开荤、坚守童真一百年的周知斐、周大仙。嗨、哎，小小姐。梁红霞，你说什么呢？嗯。今天这么开心，小小，我给你准备了很久很久很久很久很久的一个礼物。什么？献丑了。上洗手间。啊，小小姐，花花，哥有话跟你说。昂哥，你说。知斐父母去世的早，小然又小，他早早就放弃了当小孩的权利，从小就跟个小大人一样，努力为小然撑起一个家。后来长大了，又要为斐然奔忙，完全没有自己生活。作为哥，心里真的挺心疼他的。但现在不一样，现在他有了自己喜欢的人，有了自己的生活，也找到了一些孩子气。真的，我真的挺为他开心的。而且，我可以看得出来，知斐是真的很喜欢你。我认识他这么多年，除了小然之外，我从来就没有见过他对一个人这么温柔。所以啊，我们希望你能好好对他，就算他有些时候比较霸道、不解风情，你也别跟他太较真儿。你要是真生气，你就来找我，哥替你揍他。昂哥，小然对赤斐来说很重要。对吧？那是当然啊，他们俩从小一起长大。知斐对小然是又当爸又当哥，小然对知斐也非常依赖。他们兄弟俩在一起，就好像自成结界一样，别人根本插不进去。
说真的，我也没想到他能谈恋爱，会组建一个自己的家庭。你们聊什么呢？哦，刚刚我们跟花花说啊，说如果你要是不知道怎么谈恋爱，就找哥。不用了，我已经学会了。啊？啊？学会了？啊，学会了吗？<笑>那看来我们是不适合留在这里打扰他们的二人世界了。嗯，走吧。走。哎，小小姐，啊，哥，加油啊！那，拜拜。那小小姐，啊，哥，你们慢点。